restricciones se implementarán ante el creciente flujo migratorio que se está presentando en algunas entidades, sobre todo después de lo sucedido en Ciudad Juárez en cuanto a alimentación, seguridad para los migrantes y sus familias. Eh, ¿Cómo será la coordinación con los gobiernos estatales para cubrir justamente estas necesidades primarias, ya que hay pues ya algunas solicitudes, eh, por ejemplo, la de la gobernadora de Chihuahua, pues que dice eh, que se detenga el flujo migratorio justamente pues por todo lo que implica a, a atender a este grupo de, de personas. Ante esta situación preguntar también si México seguiría siendo un país de puertas abiertas. ¿Existen las condiciones para, para continuar? Bueno, la tradición y México es ejemplo por ello, es un país de asilo, es un país de puertas abiertas. Desde luego que trabajamos coordinados con el gobierno federal, trabaja coordinado con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales. Es de decirle que ahora mismo en la reunión de seguridad analizábamos la situación de migrantes, sobre todo básicamente haitianos que ya fueron eh, trasladados a un albergue que el gobierno de la ciudad implementó junto con el Instituto Nacional de Migración en la delegación este, Tláhuac, se está atendiendo a nuestros migrantes, el gobierno federal procura eh, garantizar no nada más el libre tránsito por el territorio nacional, sino que estén eh, muy bien atendidos en cuanto a eh, alimentación en cuanto a, a prevención este, de la salud y ahora en estos días inició una nueva marcha con aproximadamente 3.500 este, migrantes, Instituto Nacional de Migración apoyado con la Guardia Nacional y las instancias de gobierno federal y de los gobiernos estatales estamos al pendiente del desarrollo de esta, de esta nueva caravana y les estamos proporcionando toda la atención que se requiere. Nada más para especificar, secretario, con respecto a la cuestión de...